प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा आज के रूपाली बैंक लिमिटेड अफिसार कैश टू थाउजेंड एटीन फुल सल्यूशन शेष कर फिलब तो लेक्चार्ट तैरते तुलनमूलक एक बस समय लेगे कारण तो हे अंकगल विस्तारित भावे बुझे देव चेषा करण अने आज जरा दुरबल विशेषकर तरज चैनल जरा बुझते पर तरज आसले ता एक अपना शिखते पर मूलत जरा दुरबल एक कम बोझ एक देखले अपना जिन क्लियर कर बुझते पर तरज तैरी कर यह एक समय बसि लागे तो चलु आज के सतर नम्बर अंक थे करब सतर नम्बर अंकटाते बला टाइम फाइव हंड्रेड इज डिपोजिटेड इन आ सेंगस अकाउंट हुईज पे सेभन पार्सेंट एनुअल इंटरेस्ट कम्पाउंडेड सेमि एनुअलि बोलते एक सेविंग अकाउंटे अपन पाँच सौ टाक रखा आखने सेमि एनुअलि सेभन पार्सेंट चक्रबृद्धि मुनाफा मुनाफा एखे टाटा रखा आखिर जो सेमि एनुअलि बोलें तक अपना के पार्सेंटेजा के दुई दिए भाग करते हैं बसरे दुई बार आपनर यह चक्रबृद्धि मुनाफा पाव जाए जो सेमि एनुअल बना हे एनुअल मान वार्षिक सेमि एनुअल मान हम अर्धवार्षिक टू द नियारेस्ट टाक हाउ माच इज इन दैंट एट देंड अफ दर मैंने काछाची कत टाइम अपशन कारेक्ट हो बस शेषे कत टा पा तो दुईटे स्टेप सजिए जेहेतु बसरे दुई बार एवं सेभन पार्सेंटे तो हमें प्रथम जे इटा बेर करो प्रथम इंटरेस्ट जो आईन बेर करी एक जिस ख्याल कर एखे अपन मूलधन हे पाँच टाक पाँच टाते आपनर मुनाफा हे सेभन पार्सेंट सेभन पार्सेंट मान क्यों हमारे अपन सात दिए एक सौ के भाग क्योंकि जेहेतु एखे बला हे सेमि एनुअल तेल आपना की क्योंकि सेभनटा के दुई दिए भाग करते हैं मैं सेभन बु पार्सेंट अर्थात सेभन बु टू टाइम पार्सेंट अर्थात एक सौ दिए भाग कर दिल इंटू वन इयारे से क्षेत्र में प्रथम अंशटुकु बार करते क्यों मान पा देखें इन्हें एकश दिए जो शून्य दुटा उठाए दी तेल थे पाँच सत्या पैंत पैंत के दुई दिए भाग कर लेना पा सेभनटीन पॉइंट फाइव मान सतर दशमिक पाँच सेकेंड अंशे जाए अपना देखें सेकेंड अंशे जो आई टू बेर करते चाहिए अपना सेकेंड अंशे गए जीतु चक्रबृद्धि मुनाफा तो हमें ये मुनाफाटा अपन आसल जो हो जाए कि आसलटा हो सतर दशमिक पाँच इंटू पार्सेंटेज एक ही थक सेभन बू पार्सेंट मैं एकश दिए भाग दिए दिल इंटू वन ये जो क्योंकुलेशन करी टोटाल अंशा जो क्योंकुलेशन करी अपनर माना चले आस मानट चले आसनर एटीन पॉइंट एटीन पॉइंट वन ओन टू फाइव इटना अपना एक क्योंकुलेशन कर देखें कारण एक क्योंकुलेशन करते समय लगे ये क्योंकुलेशन करते गिडियो अनेक बड़ो जाए तो एन बला हे बस शेषे अपनी एट दंड अफ दर आनी कत टा पाने बस शेषे अपन मूलधन साथ ही लाभ दुटो मुनाफा दुटो अपना जो हो जाए बस शेषे अपनी कम्पाउंडेड अमाउंट अपनी पा पाँच थको अपन मूलधन तपर सतर दशमिक पाँच टाक लाभ एवं एखे हे अपन अठारो मैं एटीन पॉइंट वन ओन टू फाइव टोटाल अंशा क्योंकुलेशन कर जा पाने से अपनी बस शेषे पा क्योंकुलेशन कर लेना आसे फाइव हंड्रेड एंड थार्टी फाइव फाइव हंड्रेड एंड थार्टी फाइव पॉइंट वन एखे सिक्स वन टू फाइव तो एक जिस ख्याल कर बला हे क्यों नियारेस्ट अमाउंटर कथा बला हे नियारेस्ट मैं काछाची तो ये दशमी के कोशन नहीं कश पैंत चे देख सिक्स ओन मान अपन अर्धे के चेक टू बेसि मैं पंचाश पैसा चेक टू बेसि मैं साढ़े पाँच पाँच पैंत चे एक बेसि मैं प्राय छत्तर का यह नियारेस्ट अमाउंट हिसाब से पाँच छत् लिखते परि तेल से क्षेत्र में अन्सार हो पाँच छत्तीस जो चले आस अंकटा ख्याल कर पर अंकटाते बला हे इफ लक एक्स बेस हिसाब से ओन बोर इक्ल टू जो माइनस टू है तो हमें अपना एक्सर मान कत ये अंकटार क्षेत्र में कि करबें ये बेसटा आई बेसटा के भाव तीर चिन्ह दिए अपनी यह रकम कर दीते मैं एक्सर ऊपर पावर माइनस टू एवं ओन बोर ये एक अंश थको तेल जो पर लाइने लिखी तो हमें कि लकटा उठे जाए वन बोर जे जैगे आई जैगे थको और एक्सट्रा जा डान पास तिर ऊपर जो माइनस टू तेल पावर माइनस टू हो रखम तो एर पर लाइन क्यों लिखते परि ओन बोर आसे एट लक उठिए दी जिनिस वन बोर आसे 
এটা পাওয়ার মাইনাস থাকলে আপনার ওয়ান বাই এই ইনভার্সের জন্য ওয়ান বাই আসে আর এক্সের উপর পাওয়ার কত ছিল টু এই মাইনাসের কারণে আপনার ডিভাইডেড বাই আসবে আর এই টুটা এক্স স্কোয়ারের উপরে থাকবে তাহলে আমরা যদি কোনাকুনি গুণ করে দিই বা বজ্র গুণন করি তাহলে কী হবে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এখন তারপরে লাইনে আমরা কী করতে পারি এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু আমরা ফোরকে টু স্কোয়ার দিতে পারি তাহলে আপনার দেখুন এই স্কোয়ার এবং স্কোয়ার মিল আছে এই দুটা বাদ তাহলে অতএব এক্স ইকুয়াল টু কত হবে এক্স ইকুয়াল টু হবে আপনার টু সুতরাং এই ইকুয়েশনে আমাদের সমাধান হবে সি টু এর পরের অঙ্কটাতে খেয়াল করুন এখানে বলা হচ্ছে ইফ ফাইভ পার্সেন্ট ইজ গেইনড বাই সেলিং অ্যান আর্টিকেল ফর বিডিটি থ্রি হান্ড্রেড ফিফটি দেন সেলিং ইট ফর বিডিটি থ্রি হান্ড্রেড ফোরটি দ্য কোস্ট অব দ্য আর্টিকেল ইজ মানে যদি একটা দ্রব্যকে আপনি তিনশো চল্লিশের জায়গায় তিনশো পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করেন তাহলে আপনার পাঁচ পার্সেন্ট লাভ হবে তাহলে আপনাকে বলছে কোস্ট প্রাইসটা কত হবে তাহলে আমরা কোস্ট প্রাইসটাকে ধরে নিয়েছি ধরি কোস্ট প্রাইস বা সিপি ইকুয়াল টু টাকা হান্ড্রেড তাহলে কি হবে আপনার এখানে প্রফিটটা কতটুকু হয়েছে আপনার এখানে প্রফিটের পরিমাণটা কতটুকু প্রফিটটা হচ্ছে কিন্তু আপনার এই তিনশো পঞ্চাশ থেকে তিনশো চল্লিশ বিয়োগ করতে হবে কারণ তিনশো চল্লিশের জায়গায় আপনি তিনশো পঞ্চাশ বিক্রি করছেন মানে প্রফিট হচ্ছে আপনার টাকা টেন এটা বিয়োগ করলে আপনার টেন হবে তো অ্যাকচুয়ালি এই দশ টাকা লাভ হলে আপনার পার্সেন্টেজ হিসেবে ফাইভ পার্সেন্ট লাভ হয় তাহলে এটার ক্রয় মূল্য কত বলছে সিপিটা কত হবে মানে এই হান্ড্রেডটা কত রিপ্রেজেন্ট করবে তাহলে মূলত এই ফাইভ যদি আমি এটাকে টাকা হিসেবে চিহ্নিত করি যে টাকা ফাইভ রিপ্রেজেন্ট করবে আপনার টাকা টেনকে মানে আপনি দশ টাকা লাভ করলে ফাইভ পার্সেন্ট লাভ হবে তাহলে টাকা ওয়ান রিপ্রেজেন্ট করবে কাকে টাকা ওয়ান রিপ্রেজেন্ট করবে আপনার টাকা টেন বাই ফাইভকে তাহলে যেহেতু আমরা সিপিটাকে হান্ড্রেড ধরছি তাহলে টাকা হান্ড্রেড রিপ্রেজেন্ট করবে কাকে টাকা হান্ড্রেড রিপ্রেজেন্ট করবে আপনার টেন ইন্টু হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই ফাইভ ফাইভ দিয়ে যদি আমি টেনকে ভাগ দিই দুই হবে দুই দিয়ে একশোকে গুণ করলে হবে আপনার দুইশো অর্থাৎ টাকা টু হান্ড্রেড অর্থাৎ তিনশো চল্লিশের জায়গায় যদি আমি তিনশো পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করি তখন আমার ক্রয় মূল্যটা হবে আপনার দুইশো হবে তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে আপনার সি বিডিটি মানে বাংলাদেশি টাকা টু হান্ড্রেড এর পরের অঙ্কটাতে খেয়াল করুন এখানে বলা হচ্ছে ইফ এক্স টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই টু দি পড়ে ওয়াই ইকুয়াল টু জেড টু দি পাওয়ার বি অ্যান্ড জেড ইকুয়াল টু এক্স টু দি পাওয়ার সি দেন এ বি সি ইকুয়াল টু হট অর্থাৎ এই যে পাওয়ার এ বি সি আছে এদের গুণফলের মানটা কত হবে তো এই অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে লাস্টের অংশটা নিয়ে করা সবচেয়ে বেটার আপনি যে কোনোটা নিয়েই করতে পারবেন আপনি ওয়াই নিয়ে করলেও হবে এক্স নিয়ে করলেও হবে জেড নিয়ে করলেও হবে আমি লাস্টেরটা নিয়ে করেছি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আপনার অ্যান্সার হবে তো আমরা একটা নির্দিষ্ট রুলসে ফেলানোর জন্য আমরা বলতেছি যে লাস্টের অংশটা নিয়ে আপনি করবেন সেক্ষেত্রে আপনি খেয়াল করুন জেড ইকুয়াল টু এক্স টু দি পাওয়ার সি দেওয়া আছে তো এক্সের জায়গায় আপনি কী লিখতে পারবেন এক্স ইকুয়াল টু আবার ওয়াই টু দি পাওয়ারে না তাহলে এক্সের জায়গায় যদি আমি ওয়াই টু দি পাওয়ার এ লিখি উপরে আবার সি আছে তাহলে কী হবে এসি আবার আপনি এই জেড থাকলো জেড ইকুয়াল টু ওয়াই এর জায়গায় আপনি কী লিখতে পারেন দেখেন তো ওয়াই ইকুয়াল টু জেড টু দি পাওয়ার বি তাহলে ওয়াইয়ের জায়গায় যদি আমি জেড টু দি পাওয়ার বি দিই তাহলে এখানে আছে এসি এবং বি তাহলে টোটালটা আমি একসাথে গুছিয়ে লিখলে কী হবে এবিসি জেড ইকুয়াল টু তাহলে আপনার এবিসি হবে মানে জেড টু দি পার এবিসি হবে কারণ যেহেতু জেড এর জায়গায় ওয়াই টু দি পার ওয়াই ইকুয়াল টু যেহেতু জেড টু দি পার বি তাহলে ওয়াইয়ের জায়গায় আমি জেড টু দি পার বি বসাইলাম আর এখানে এসি ছিল তাহলে একসাথে এবিসি পরের লাইনে আমি এরকম করতে পারি জেড টু দি পাওয়ার ওয়ান যে কোনো রাশির উপর পাওয়ার ওয়ান দেওয়া যায় এবং জেড টু দি পার কি এবিসি খেয়াল করুন উপরে অথবা নিচে যেখানে বা মানে মিল থাকবে সেটাকে আপনি বাদ দিতে পারবেন এখানে যেহেতু জেড জেড মিল তাহলে এরা বাদ তাহলে উপরেরটা ইকুয়াল টু উপরেরটা লেখা যায় অর্থাৎ এবিসি ইকুয়াল টু আপনি লিখতে পারবেন ওয়ান মানে এবিসি ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা হবে কত এবিসি এর মান ওয়ান অ্যান্সার এ এর পরের অঙ্কটাতে দেখুন এখানে বলা হচ্ছে আপনার ইফ এক্স ইজ থার্টি পারসেন্ট গ্রেটার দ্যান ওয়াই হট পার্সেন্ট অফ ওয়াই ইস এক্স তো যেটা বড় সেটা হচ্ছে আপনার এক্স আর ছোট হচ্ছে ওয়াই তাহলে আমরা ধরে নেই ছোটটাকে ধরে নেই লেট ওয়াই ইকুয়ালটা আমরা ধরে নেই ওয়াই ইকুয়ালটা আমরা ধরলাম হান্ড্রেড তো ওয়াই ইকুয়াল যদি আপনার হান্ড্রেড হয় তাহলে বলছে এক্স ইজ থার্টি পারসেন্ট গ্রেটার তাহলে এক্স ইকুয়াল টু হবে একশো এ থার্টি পারসেন্ট কিন্তু তিরিশেই হবে তাহলে আপনার এক্সের মানটা হবে যেহেতু থার্টি পারসেন্ট গ্রেটার দেন তাহলে তিরিশ যোগ করে দিতে হবে এবং আপনি ক্যালকুলেশন করলে পা
हट पार्सेंट अफ वाई इज मान इक्ुअल इजर जैगे अपनी इक्ुअल देवें इक्ुअल टू एक्स हाँ के हट पार्सेंट हटर जैगे जाब सब से बेर करते हैं तेल हट पार्सेंटर जैगे मेरे दिल पी पार्सेंट तेल पी पार्सेंट अफ मान गुण आसले तेल पी पार्सेंट अफ वाई तेल वाई इक्ुअल टू एक्स ये देखाते हैं एबारे मानगुल एक बसिए दी पी पार्सेंट मैं पी बै हंड्रेड पार्सेंटा कि उठाई दी एक दिए भाग करते हैं वाई इक्ल टू हमारत आससे एकश एवं एक्स इक्ल टू हमारत मान आ एक त्रिस तेल एक ख्याल कर एकश और एकश जो बद दें मूलत बेर करते हैं पी पार्सेंट मैं हट पार्सेंटर जगह पी दौर से पी एर मान बेर करते हैं तो ये एकश एकश बद दी शुद्ध पी थे तेल अतए पी इक्ल टू है अपन वन हंड्रेड एंड थार्टी देवर पर आवर एनसार इज एकश त्रिश प्रश्न के बुझते हैं जो भी आसे ठीक से भाव सजिए मान बसिए दी अपना अंकना चले आसबा अनेक इजी एक अंक एबार पाँच नम्बर अंकता तो जो चले आसने ख्याल कर द लेंस अफ टू सैड्स अफ ए रईट ऐंगल ट्राइंगल आर थार्टी सेंटीमिटार थार्टीन सेंटीमिटार एंड फाइव सेंटीमिटार रेसपेक्टिवलि द लेंथ अफ द थार्ड सैड इज मान एक समकोणी त्रिभुजे दुईटा बाहु देव आज है अपना थार्ट तेर सेंटीमिटार और फाइव सेंटीमिटार मैं थार्टीन सेंटीमिटार एंड फाइव सेंटीमिटार तेल बोलते तृत्य बाहूटा कत है तो ये एक जिन आपके माथा रखते हैं ये अंकट अपनी क्योंकुलेशन करते पर नो प्रब्लेम क्योंकि अपना जो सूत्रा जाना थे ये मानगुलो जाना थे तेल से इजी होगा ये जो अपनी दुई तीन बार एक देखें तो क्योंकि अपना जिसगल ख्याल थकबे से समकोणी त्रिभुजर बाहूगुलर अनुपात थ्री इस टू फोर इस टू फाइव तपर फाइव इस टू टुएल्व इस टू थार्टीन सिक्स इस टू एस इस टू टेन तपर एट इस टू फिफ्टीन इस टू सेभनटीन आपनारा ये के पज कर ये मान देखे रखते पर तो माथा रखबें सवार शेषर जो माना ये मानट प्रत्येक क्षेत्र में लास्टर मान हमारे अति भुजर मान लास्टर मान हम अपन अति भुज मैं सब चे बड़ाहूटर मान एखे बड़ बाहू की एसि ए सर माना और आपनर य बाम पास मान आई बाम पास मान दुटो ए लम्ब लम्ब अथवा भूमि जो जगह अपनी बस दीते मान को चेन्ज होना कारण ये दुटो बाहुर स्कोयर जो फल्ट तृत्य बाहुर समान है ये पृथक रचर उप पद अनुसार चले आसे तो एक जिस ख्याल कर एखे तेर सेंटीमिटार देख तो लम्ब बा भूमि मैं ये प्रथम दुटो अंशर मध्य क्या तेर सेंटीमिटार आ कि नाई तर मैं लास्टर दिखे आसे लास्टर दिखे तेर सेंटीमिटार थार कारण ये अवश्य अतिभुज है मैं ये अतिभुज जगह अपनी बसिए दीते एक्टा सैड हे अपना आकटे बाहू हम फाइव सेंटीमिटार ये अपनी एखे बसाते एखे बसाते अपना इच्छा हमें धरल ये भूमि तेल आप बैर करते हैं अपर बाहू मैं ए बर मान बैर करते हैं तो मूलत सूत्र हे अपना जो मूल जो सूत्र से आपनर लम्ब स्कोयर प्लस भूमि स्कोयर मैं ए बी स्कोयर प्लस बी सी स्कोयर इक्ुअल टू ए सी स्कोयर यहाँ से पृथक राशि उपकरण मैं लम्ब और भूमि स्कोयर जो फल्ट आपनर अतिभुष स्कोयर जो फल समान तेल एखे अपना जो मान बसा दें ए बर मान टाइम जाना नहीं स्कोयर मान रेखे दिल तो बी सी स्कोयर के डान पास नहीं जाए कि ए सी स्कोयर माइनस बी सी स्कोयर ए आपरा जो मान बसिए दें तो क्यों देखो ए सी स्कोयर मैंने ए सी एर मान अपना तेर तेर ऊपर स्कोयर कर लेकिन एकश ऊन सत्तर माइनस बी सी एर मान कत फाइव तेल फाइव स्कोर कर लेना पचिस ये अपनी जो वियोग कर नीन तेल आपनर एकश चुवाल एक जिन ख्याल कर एकश चुवाल के बारो स्कोयर करा जाए कारण हमें शुद्ध ए बर मान बेर करते हैं तेल जो ए बी स्कोयर इक्ल टू जो अपना बारो स्कोर है तेल स्कोयर स्कोयर बद दी माना कि हे अत ए बीक्ल टू हमारे जो मान पाबा से मान पाब अपना टुएल्व अर्थात अपर बाहुर जो माना से टुएल्व एखे सरसरी बोझा जाए तेर और पाँच हम एक अपना टुएल्व है अपना सरसर जो अपनी ये ख्याल रखते अपना चोख बंद कर बारो बसा दीते हैं को समस्या नहीं कारण ये अनुपातगुल छाड़ा साधारण जाए ना इसे बड़ो अनुपात धारावाहिक भी अपनी बेर करते हैं तो मूलत ये छोटो अनुपातगुल्लो बेसि देवा है तेल एन्सार हो अपना डी टुएल्व तेईस नम्बर अंकटा ये अंकटा आसले और सामने ही छो तो अंक ये अंकटा अने के रिक्वेस्ट कर एक विस्तारित बुझे देवर जो ये कारण अंक सामने ना दिए लास्टर भिडियोते दीते कारण यटार जो आसले समय बेपार आो तो तो एक जिन ख्याल कर अंकटा ख्याल कर हुईस अब द फलोईंग अंगल कैन भी कन्सट्रकटेड उथथ द हेल्प अफ ए रूलार एंड ए फेयर अफ कम्फासेस मैंने बला हेखने जो कोगुलो आई कोगुलर मध्य कौन आपनर एक रूलार ए एक जोड़ा कम्पासर सहाजे तैरी जाए तो रूलार मैं स्केल तो अपना एक ख्याल करें स्केल्ट व्यवहार करते स्केल्ट व्यवहार कर 
এরকম একটা রেখা নিলাম রেখা নেওয়ার পর এই রেখাটার একটা আমরা কেন্দ্র নিতেছি বা আমরা একটা মূল বিন্দু নিতেছি মানে মাঝখানে একটা বিন্দু নিলাম এইটা নেওয়ার পর আপনার একটা জিনিস খেয়াল করবেন আমি এটাকে কোনো একভাবে সাজিয়েছি কোনো সমস্যা নেই যে নর্মালি আমি সাজিয়েছি এখন এখান থেকে আপনারা একটা বৃত্ত চাপ অঙ্কন করেন মানে মূলত এটা একটা অর্ধবৃত্ত আপনারা কম্পাসটাকে চেঞ্জ করবেন না যা আছে তাই থাকবে এরকমই থাকবে আমি কম্পাস চেঞ্জ করতেছি না করার পর আপনি যখন এবার যে কোনো এক পাশ থেকে এই পাশ থেকেও করা যাবে বাম পাশ থেকেও করা যাবে আপনি এইভাবে একটা চাপ অঙ্কন করলেন এরপর এই চাপটা যেখানে গিয়ে সেট করলো এই জায়গা থেকে আপনি আর একটা চাপ অঙ্কন করবেন এইভাবে আপনি আরেক আরেকটা চাপ অঙ্কন করবেন করলে আপনার দেখুন তো একটা দুইটা এবং তিনটা অংশে বিভক্ত হয়ে গেছে তো অর্ধবৃত্ত মানে এই অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু হচ্ছে আপনার একশো আশি ডিগ্রি তো সমান তিন অংশে যদি বিভক্ত হয়ে যায় তাহলে এর প্রত্যেকটা কোণের মান আসলে তিন দিয়ে যদি আমরা ভাগ দিই একশো আশিকে তাহলে কি হয় তিনশো আঠারো মানে মূলত আপনার হয় ষাট ডিগ্রি অর্থাৎ এই যে এইটুকু অংশ এইটা হবে আপনার ষাট ডিগ্রি মানে এই অ্যাঙ্গেলটা হবে আপনার ষাট ডিগ্রি অনুরূপভাবে এই দিক দিয়ে যদি সেট করেন প্রত্যেকটা অংশ আপনার ষাটে বিভক্ত হয়ে যাবে এর পরে যে কাজটা আমি এখনও কম্পাস চেঞ্জ করি নাই এর পরে যে কাজটা এই ষাট ডিগ্রি থেকে আপনি যদি এখান থেকে এইভাবে একটা চাপ অঙ্কন করেন এবং এই পাশে ষাট ডিগ্রি থেকে আর একটা চাপ অঙ্কন করেন তাহলে যে বিন্দুতে সেট করবে আপনি যদি এই মূল বিন্দু থেকে যদি কেন্দ্র থেকে যদি আপনি এবার এইখানে যদি আপনি রেখা টান মারেন তাহলে এটা হবে আপনার লম্বে পরিণত হয়ে যাবে মানে এটা হবে আপনার নব্বই ডিগ্রি এই অ্যাঙ্গেলটা পুরোটা এই পাশের অঙ্ক অংশটা নব্বই এই পাশের অংশটাও নব্বই আচ্ছা তাহলে পুরোটা যদি নব্বই হয় এবং এইটুকু অংশ যদি ষাট হয় তাহলে এইটুকু অংশ কত এই অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু হবে আপনার তিরিশ ডিগ্রি এখন এই তিরিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলকে বিভক্ত করার উপায়টা হচ্ছে আমি এখনও কিন্তু কম্পাস চেঞ্জ করেন আপনি এইভাবে একটা চাপ অঙ্কন করবেন অনুরূপভাবে এই পাশ থেকে একটা চাপ অঙ্কন করবেন যে বিন্দুতে সেট করবে এই বিন্দুটা যদি আপনি এই কেন্দ্র থেকে যদি যোগ করে দেন তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা হবে আপনার তিরিশের অর্ধেক কত তিরিশের অর্ধেক হবে আপনার তিরিশ ডিগ্রি তিরিশের অর্ধেক হবে আপনার পনেরো ডিগ্রি এটা একটু হালকা বাঁকা হয়ে গেছে এইটা হবে কত তাহলে আপনার এটা হবে আপনার পনেরো ডিগ্রি একটা জিনিস খেয়াল করুন আপনার এই পুরো অংশটা হচ্ছে আপনার এই পাশের অংশটা ষাট ডিগ্রি আর এটা পনেরো ডিগ্রি তাহলে ষাট আর পনেরো কত হয় পঁচাত্তর মানে এই যে অংশটা এই অংশটা হবে আপনার সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি এখন আমরা যদি এবার এইটাকে বিভক্ত করি সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রির অর্ধেক করি তাহলে এইখান থেকে এই পর্যন্ত তাহলে আমরা কি করব অনুরূপভাবে চাপ অঙ্কন করবো আমি এখনও কম্পাস চেঞ্জ করি নাই যা আসিল তাই আসে এখান থেকে একটা চাপ অঙ্কন করেন এখান থেকে একটা চাপ অঙ্কন করেন চাপ অঙ্কন করলে একটা বিন্দুতে সেট করবে এই অ্যাঙ্গেলটা হবে আপনার এই পঁচাত্তর ডিগ্রির অর্ধেক পঁচাত্তর ডিগ্রির অর্ধেক কত হয় পঁচাত্তরকে যদি আপনারা দুই দ্বারা ভাগ করেন তাহলে আপনার অ্যাঙ্গেলটা হবে সাড়ে সাঁত্রিশ ডিগ্রি অর্থাৎ এই পাশে যে এই অ্যাঙ্গেলটা এই এই অ্যাঙ্গেলটা হবে আপনার সাঁত্রিশ দশমিক ফাইভ ডিগ্রি তাহলে অঙ্কন করা যাচ্ছে কোন অ্যাঙ্গেলটা সাঁত্রিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি আপনার একটা জিনিস প্রশ্ন আসতে পারে যে আমরা কেন সাঁত্রিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি অঙ্কন করলাম মানে চেষ্টা করলাম পঁচাত্তরের অর্ধেক বানাইলাম আমরা আশির অর্ধেক বানাইতে পারতাম কিন্তু আসলে এখানে আশির অর্ধেক বানানো যাবে না মূলত আপনাকে যদি আপনি ষাটের অর্ধেক করেন মানে তিনশো ষাট ডিগ্রি পুরো বৃত্তরা ভাবেন তাহলে কত হবে এর অর্ধেক হবে একশো আশি একশো আশির অর্ধেক নব্বই নব্বইয়ের অর্ধেক কত হবে পঁয়তাল্লিশ আবার এখানে ষাট ডিগ্রি করে অর্ধেক যদি আপনি ভাগ করতে পারেন ষাটের অর্ধেক তিরিশ তিরিশের অর্ধেক পনেরো পনেরোর অর্ধেক সাড়ে ষাট ডিগ্রি এভাবে আপনি আড়াই ডিগ্রি আপনি কমপক্ষে নিজের দিকে যদি আপনি খেয়াল করেন আপনি সাড়ে সাত ডিগ্রির যে গুণিত আকারগুলো আছে আপনি দেখেন সাড়ে সাত ডিগ্রির গুণিত আকারগুলো দিয়ে কিন্তু আপনার অঙ্কন করা যাবে তো এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে আপনাদের যে আসলে সাঁত্রিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি ছাড়া এখানে বাকি অ্যাঙ্গেলগুলো অঙ্কন করা যাবে না আপনি অঙ্কন করতে পারবেন কীভাবে পারবেন আপনি চাঁদার সাহায্যে চল্লিশ ডিগ্রি নিতে পারবেন কিন্তু কম্পাস এবং রুলারের রুলার ছাড়া মানে কম্পাস এবং রুলার দিয়ে এই সাঁত্রিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল অঙ্কন করা যাবে এছাড়া যে বাকি অ্যাঙ্গেলগুলো আমি অঙ্কন করলাম এগুলো করা যাবে কিন্তু এখানকার বাকিগুলো মানে আপনার এই সি ছাড়া বাকি এ বি এবং ডি এটা অঙ্কন করা যাবে না তো আশা করি আপনারা যারা আমাকে প্রশ্নটা করেছিলেন বা ইমেল করেছিলেন আশা করি আপনারা অঙ্কটা বুঝবেন আর বুঝলে আমাকে জানাবেন তো এরপরে লাস্টের অঙ্কটা আমরা এখন খেয়াল করব লাস্টের অঙ্কটা হচ্ছে আপনার বলা হচ্ছে একটা সহজ একটা অঙ্ক অনুপাতের অঙ্ক দ্য প্রেজেন্ট এইজ অফ হাবিব অ্যান্ড শিখা আর ইন দ্য রেশিও অফ সিক্স আর ইস টু ফোর মানে বর্তমান বয়সের অনুপাত হাবিব এবং শিখা হাবিবের
মানে পাঁচ বছর আগে তাহলে পাঁচ বছর আগে হাবিবের বয়স কত ছিল সিক্স এস মাইনাস ফাইভ আর শিখার বয়স কত ছিল ফোর এক্স মাইনাস ফাইভ পাঁচ বছর আগে যেহেতু এবং বলা হচ্ছে এদের অনুপাতটা ছিল ফাইভ ইস টু থ্রি তাহলে আমি এটাকে অনুপাত বানিয়ে দিলাম এই অনুপাতটা সংশোধন কত হবে আপনার ফাইভ ইস টু থ্রি হবে ফাইভ ইস টু থ্রি এখন বলছে হাউ ওল্ড ইজ হাবিব নাও হাবিবের বয়স কত তাহলে হাবিবের বয়স বের করার জন্য কিন্তু আমাদের মূলত এখানে আপনার কি লাগবে মূলত এখানে লাগবে আপনার এক্সের মানটা বের করতে হবে এক্সের মানটা যদি আমরা বের করি তাহলে এক্সের জায়গায় বসিয়ে দিলে আমার হাবিবের মানটা চলে যাবে তাহলে এই অনুপাত থেকে কিন্তু আমরা এক্সের মানটা বের করতে পারি তো পরের লাইনে আমরা কি লিখতে পারি সিক্স এক্স মাইনাস ফাইভ অনুপাত থাকলে ভাগ আকারে লেখা যায় ডিভাইডেড বাই ফোর এক্স মাইনাস ফাইভ ইকুয়ালটা হচ্ছে আপনার কত ফাইভ বাই থ্রি এখন এটাকে যদি আমরা বজ্র গুণন করে নেই তাহলে কি লেখা যাবে বজ্র গুণন করলে আপনার এই ফাইভ দিয়ে যদি ফোর এক্সকে গুণ করি তাহলে কত হবে টোয়েন্টি এক্স মাইনাস পঁচিশ ইকুয়াল টু এইটিন এক্স মানে আঠারো এক্স মাইনাস পনেরো একটা জিনিস খেয়াল করুন এর পরের লাইনে আমরা যদি আঠারো এক্সটাকে বাম পাশে নিয়ে আসি তাহলে বিশ এক্স থেকে আঠারো এক্স বাদ দিলে টু এক্স হবে ইকুয়াল টু এখানে মাইনাস পনেরো আছে আর পঁচিশ যদি ডান পাশে যায় তাহলে প্লাস পঁচিশ এবং ক্যালকুলেশন করলে আপনারা এটা কত পাবেন এটা পাবেন দশ এখন টু এক্স ইকুয়াল টু দশ তাহলে অতএব এক্স ইকুয়াল টু দশকে যদি দুই দিয়ে ভাগ করি আমরা তাহলে পাবো কত ফাইভ তার মানে এক্সের মান হবে আপনার ফাইভ অর্থাৎ যদি আমাদের যেহেতু চেয়েছে হাবিবের বয়স আর হাবিবের বয়সটাকে আমরা বলছি সিক্স এস তাহলে সিক্স ইন্টু এক্সের মান কত ফাইভ সামান কত হবে পাঁচ ছয় তিরিশ সুতরাং হাবিবের বয়স হবে আপনার তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই আমাদের রূপালী ব্যাংক অফিসার ক্যাশ দুই হাজার আঠারোয় প্রশ্নটা আজকে সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়ে গেল তো আপনারা পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু দেখার জন্য আমার ভিডিও লিস্টে গিয়ে আপনারা ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন অথবা আপনার লিঙ্ক অনুসারে ভিডিও চলে আসবে